ಕೆಲವರೇ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಮಾಮ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಯ ಹುಡ್ಸೋ ಅಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೀವಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೀರಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೌದು ಈಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಂತ್ಲಿ ಏನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಡು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗಲೇ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ತಲೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದವರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಥರ ಅದು ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯನೇ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗೇ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಮು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನು ಈ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಯ ವಿಧವಾದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾ ಅದೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಿ ವಿ ಪರ್ ವೆಜಾನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಥರ ವಿಧ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಪ್ರೀವಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಾಸು ಅಥವಾ ಕಸ ಅಂತ ಆಡ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಸೆಂಟ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಬಟ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಗುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಸೆಂಟ್ ಅನೇ ಇರುತ್ತೆ ಮಗು ಬರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್
ಇದರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಇದ್ರ ಹಳೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದರ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಸೆಂಟ ಅಥವಾ ಈ ಮಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೋವರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಟ್ರಸ್ ಆವಾಗ ಈ ಪ್ಲಸೆಂಟ್ ಆಗೂ ಯೂಟ್ರಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸೆಂಟ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸೆಂಟ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎರಡನೇದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಸೆಂಟದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಂಗಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾಮರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಜರ್ಕ್ ಇರೋ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಟಾರ್ ಇಲ್ದಿರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಿಮ್ಮು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು ವಿಪರೀತ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಗಳು ಯಾವುದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಗಳು ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಮಗುವಿಗೂ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೂ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನು ಹೌದು ಇದು ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡು ಥರ ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಎರಡನೇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಹೆಪ್ಪ ಹೆಪ್ಪು ಥರ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಇವು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಎರಡನೇದು ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಆಗುವ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ಡೌನ್ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಿ ಪಿ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಹ್ಯಾಮರೇಜ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಬಿ ಪಿ ಇಂದನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಚಾನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಈ ಯೂಟ್ರಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದಾಗಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ಯೂಟ್ರಸ್
ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮನ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಹೀಮೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗದಿರಂಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ಕಂಡೀಷನು ಅಮ್ಮನ ಕಂಡೀಷನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೀಡಿಂಗು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೋಬೋದು ರಿಟ್ರೋಪ್ಲಸೆಂಟಲ್ ಹೆಮೆಟೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸೆಂಟ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲಿದೆಯಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೆಕ್ಷನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅವಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಗುಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಯನಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಹಾಯ ತಗೋತೀವಿ ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದರೆ ಹೀಗೆ ನೂರೆಂಟು ಥರದ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರನೇದು ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಮಗುಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ಥರ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನಲ್ಲಿ ಕೇಳುಗರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಖಂಡಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಮನೇಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಅಲಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜರ್ಕ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹಂಪ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳ ಇರೋವಂಥ ರೋಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆದವರು ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅನಾವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರಿಗೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹೇಗೆ ಹೋದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಓಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ಓಡಿಸಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲ
ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುವರಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಬಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎರಡನೇದು ಐದು ತಿಂಗಳ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಗುದು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಗು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರನೇದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಗು ಗ್ರೋತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದ ಕ್ಷಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಗಾಬರಿ ಬೀಳಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಏನು ಮಗುಗಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿಗಾಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ